qu'en résumé, pour effectuer une inférence bayésienne, ça nous prend différents éléments. Il nous faut un modèle qui va donner la façon dont les observations sont générées en fonction des paramètres, ce qu'on appelle un modèle génératif. C'est-à-dire que si on a les paramètres, si on suppose certaines valeurs pour les paramètres, θ, on peut obtenir la probabilité de n'importe quelle observation y. C'est un modèle génératif, c'est le même type de modèle qu'on avait besoin pour faire le maximum de ressemblance. Parce qu'ici, c'est simplement la fonction de ressemblance. En plus, qu ce qui est nouveau, c'est que ça nous prend une distribution a priori des paramètres, qu'on appelle P de θ. Comme d'habitude, il faut calculer PY, et on n'a pas vu comment le faire, mais ça va être dans le prochain cours qu'on va voir qu'en pratique, PY s'est approximé par des méthodes de Monte Carlo. On ne va pas le calculer exactement dans la plupart des cas. Maintenant, une fois qu'on a fait cette inférence bayésienne, qu'est-ce qu'on obtient? Qu ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient une distribution a posteriori conjointe des paramètres du modèle. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement la distribution de, mettons, le premier paramètre, le deuxième paramètre, mais la distribution de chaque, la probabilité de chaque combinaison possible des paramètres. Donc, ça nous donne un résultat qui est très riche parce qu'à partir de ça, on peut dériver la distribution de n'importe quelle quantité possible à partir du modèle. Donc, on peut calculer des combinaisons de paramètres, on peut calculer des prédictions, etc. Ça, on va le voir plus dans les, dans les, dans les prochains cours. La distribution, a priori, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau ici avec l'inférence bayésienne et ça peut sembler difficile. Comment on donne une distribution à un paramètre qui, par définition, est inconnu, qu'on veut estimer? Et souvent, c'est rare qu'on qu fait la première étude sur un certain phénomène. On a des connaissances antérieures qui nous peuvent nous permettre d'avoir une idée générale de quelle est la distribution d'un paramètre. D'ailleurs, la distribution a posteriori obtenue après une certaine expérience, ça peut servir de distribution a priori pour une prochaine expérience. C'est rare que les inférences soient faites exactement de cette fa façon-là. Qu'est-ce qui est le plus fréquent, c'est qu'on va avoir une distribution a priori qui est assez diffuse, donc, on a une idée assez vague, mais qui va quand même pénaliser les valeurs qui sont très implausibles. On veut laisser la liberté à nos données de nous pointer dans la bonne direction, mais on ne veut pas s'en aller dans des, dans des valeurs, des paramètres qu'on sait qui ne sont pas euh, raisonnables. Ça, c'est cette idée d'une description qui, qui, qui fait une contrainte, mais une contrainte assez faible. C'est qu ce qu'on appelle euh, « weekly informative prior lambda ». Prior, c'est une distribution a priori. Et si l'idée d'une distribution a priori, donc de placer une description de probabilité sur la valeur de notre paramètre avant même de réaliser l'expérience, ça peut sembler quelque chose de subjectif. Ça, ça peut sembler un peu controversé quand on approche la première fois l'inférence bayésienne. Il faut garder en tête que c'est une supposition du modèle, comme les autres suppositions du modèle. Quand on choisit la description de nos observations, quand on choisit les prédicteurs qu'on veut inclure ou non, quand on choisit même les observations qu'on veut inclure ou non, c'est tous des choix qui pourraient être utilisés à mauvais escient pour manipuler le résultat d'analyse. Mais dans le fond, l'idée ici, c'est qu'il faut être euh, transparent dans comment on fait nos choix, il faut être systématique, méthodique dans la façon dont on fait nos choix. Et ultimement, c'est la capacité du modèle de bon, reproduire les caractéristiques de notre jeu de données, mais surtout de, de faire des prédictions qui peuvent être validées avec des nouvelles données qui va nous dire si le modèle est bon ou pas. Pour résumer cette partie, l'approche bayésienne, les principaux avantages, c'est que d'abord, c'est applicable à un grand nombre de modèles. Avec euh, une autre approche, on avait besoin de différents algorithmes pour un modèle linéaire, un modèle linéaire généralisé, un modèle à effet mix. L'approche bayésienne qu'on vient de voir peut être utilisée pour estimer un grand nombre de modèles, euh, même ceux qui peuvent être plus difficiles à estimer avec les méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant. L'approche bayésienne aussi va produire plus d'informations que le maximum de ressemblance. C'est-à-dire que non seulement on a un, un, un estimé de chaque paramètre, donc le meilleur estimé de chaque paramètre, mais on a une distribution. Et on a une distribution qui est conjointe sur tous les paramètres. Ça nous permet d'aller tirer beaucoup plus d'informations. Et finalement, la distribution a priori, ça peut sembler comme un, un désavantage, ça peut sembler comme un biais, mais en fait, souvent, c'est que si c'est bien choisi, ça permet de stabiliser l'estimation de modèles complexes. Si on a des modèles complexes et que nos données sont limitées, on peut utiliser la distribution a priori pour contraindre nos paramètres, pour pénaliser des modèles trop complexes, des valeurs trop extrêmes des paramètres. Et dans ce cas-là, ce n'est pas si différent de des méthodes qu'on a déjà vues. Les modèles mixtes, ça contraint nos estimés de nos différents groupes à venir une distribution commune. Les modèles additifs, ça contraint une discipline 
à ne pas être trop rugueuse, à ne pas varier de façon trop rapide. Et l'approche bayésienne avec des distributions a priori, ça peut aussi servir à contraindre nos paramètres pour rester dans un régime raisonnable du modèle. Et les avantages maintenant. Puisqu'on produit beaucoup plus d'informations en contrepartie, ça demande beaucoup plus de ressources de calcul. Et on va le voir avec les méthodes des algorithmes dans, de Monte Carlo dans le, dans le prochain cours. Et aussi, non seulement c'est plus de travail pour l'ordinateur, c'est aussi plus de travail souvent pour l'analyste parce qu'on a une distribution a priori des paramètres qu'il faut maintenant spécifier. Et vous avez deviné, après ce qu'on a dit plus tôt, que ce n'est pas un choix quand même à prendre à la légère. Il faut regarder les méthodes qui ont été développées qui sont applicables à un grand nombre de problèmes, mais il faut le faire de façon méthodique. 